月哥哥，你领到来了。我要是再不来的话，这顶绿帽子可就焊死在我头上，对吧，星儿？不是你想的那样。那是什么呀？安心，你不要再错怪岳哥哥了。没跟你说话，你要怪就怪我。你别说了，艾丽，送顾小姐下楼。顾小姐，请。等等。你的吧。你喜欢？喜欢我送给你啊？手机可以送，男朋友不能送，这个道理你明白吧？当然。你拿回去用吧，我自己手机用的特别顺手。以后我们各自管好自己的东西，明白吗？那我先走了，再见。真的是个误会，不是你想的那样的，啊、哦，是吗？他刚才要走，然后摔了一跤，就有刚刚那个画面了。那这个顾小姐可真是会摔啊！你知道的，我……咦，不要把我的手放在那个唇印上，烫手。你干什么呀？我把衣服换了，免得你看得心烦啊。你是铁憨憨吗？你在办公室脱衣服，别人看到以为……那我一会儿再换。哇，这样挺好的。很辛苦吧。
对啊，我不恐高。啊，那你要是不恐高的话就好，坐二十分钟摩天轮也不是什么大事。怕的话，你拉着我。那整栋楼都是我的，他们敢说什么呀？幼稚。事情，什么事情？你把支付宝账号发给我呗。你一直欠着我不好吗？你就发给我，我一点一点还。好，是我的手机号码。那我走了。
，三，听话，把药喝了。要听阿姨的话，不要叫，不然阿姨可是会惩罚你的。长得可真水灵啊！价钱应该差不到哪里去。听话，把药喝了。你就算想死，也得等到明天卖个好价钱以后才能死。喝了。不喝。他都说了不喝，你为什么要强迫他？多管闲事，这是退烧药。你没事吧？好痛！谢谢你。你为什么不想喝药？我要是喝了，他会马上帮我买个别的，我就再也回不来。那我们现在怎么办？先把那块碗捡起来。有个六七岁的姑娘，细皮嫩肉，特别水灵。明天要不要一起打包药了？行，见面说。喝点水吧。嗯，谢谢。不客气。你的脚流血了。没事儿。我叫圆圆，你叫什么名字？小毛豆。小毛豆，你救了我。你想我怎么报答你？哎，我肚子好饿，嗯，想不出来。
，那谁想一个？这个叫占便宜，现在我占了你便宜，我们扯平了，可以了吧？小朋友，我们带你回警局，等你家人来接你啊。啊小毛豆，我会来找你的。你怎么知道我会在这儿？明明就没有留下任何痕迹，对吧时候知道我是谁的？你怎么藏得这么深、啊？你说呢？你画漫画、啊？无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。是觉得我是故意要和你接近的吧？你就是这么想的，你的表情已经出卖你了，你就是这么想的，对不对？层层震惊给扑灭了。你要是去当演员的话，你一定可以拿奥斯卡。那如果一开始什么都告诉你，那不是会被当成疯子给赶出家门啊？会赶出家门，而且啊，还会得到一顿胖揍。你想怎么教训我都行，只要你让我留在你身边就好。总是在你成功的道路上让你裹足不前，你也不会离开我吗？
上次百分之五的事情也是，这次故事集团的事情也是，我才是你最大的问题，对不对？你不是，你不是我的问题。你是我所有问题的答案。我一个人在漆黑又寒冷的路上一直走，幸好有你为我点了一根火柴，这远比任何东西都珍贵。那你的意思就是，我是卖火柴的小女孩了？以后我就是你的火柴。你之前说做牛还做吗？做什么都可以。有了，那就让我再占你一次便宜吧。最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下，这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是。哎我去给你做好吃的。不用，我们去便利店买吧，我请客。好。买二送二，二，刚好四档。保质期还可以。那你先在这里逛一下，我去一下那边。啊，去吧。零四幺幺，嗯，房门的密码是零四幺幺
。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼。这些都是在便利店买的。对啊，怎么样？是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里给你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吧？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯，大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？不是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了还。我看看，他哪儿了？笨蛋，都烫红了。好了，热水锅里要不要帮你加点醋啊？看你挺喜欢吃的，不用，用吧，不用，用，不用，用的。弄好了。啊，看到这一切，好像又回到了刚开始一样。只不过呢，没有小瘸子，也没有大蟑螂。但是呢，有一个让你安心的好男友小姐来一趟公司茶水间。茶水间。快递找您。别人吗？这怎么是你啊？我明明听到一个女孩子的声音。对不起啊，对不起。你下手这么重，你想谋杀亲夫啊？谁让你鬼鬼祟祟的吓我一跳？对不起啊。明明是你嘛，跟别的男生聊那么欢。
丢位的总裁居然偷听别人讲话。那你男朋友随便搭讪，你着不着急啊？不是，我是，我是怕他爱上你。有的人看起来冷如冰山，实际上背地里搞定了男女老少，让人怪不放心的。你吃醋了？哪有？哎呀，沙沙气，别冲动。我们老板呢，刚认识的时候是这个样子的，但是时间久了，发现他能力还是很强，人还是很不错的，一定是误会，没事的。嗯，看来公司的安保系统该升级了。我明白，这次确实是我太冲动了。你有这样的老板，我也觉得你挺为难的，真的。会习惯的。忙忙去吧。怎么了？烫到了！你怎么这么不小心啊？要是你一个人住啊，肯定每天都要磕磕碰碰的。你这要是一个人住，可能还不如我。那就说明呢，我们俩谁都离不开谁。哎，没事儿，你不要这么大惊小怪。甲方建议你上好药，立刻休息。这么温暖惜才的甲方，真是让我有一种想要长期合作、保留住心动的感觉。好。不用怕我，这是甲方在履行保护乙方的责任。走，睡觉。回来了，我忘记拿资料了，顺便给你买了早餐。
啊，我健身呢。吵醒你了，韩雪，你怎么来了？想你我就来了。我给你带了便当，要不要看看？嗯。酱。做这么可爱，我都舍不得吃了。你以后要是表现的好呢，我就给你奖励，因为我有独家秘籍。从哪儿学的？小时候我跟我哥就是做这个互相奖励。那我以后天天都要吃这个。天天吃了有什么特别啊？有的人呢，好像还吃了飞足，为什么呢？不要不开心啊！嗯，这个就是你说的那个五戒家物流仓凌霄计划，看起来好高级，好便捷、啊。它就是我成立牛尾的初衷。我一直希望有朝一日，可以用真正的科技，便捷人们的生活和出行。你这个想法好棒！这一直以来都是我的梦想，但如今它要发布了，我却有点紧张和不安。林远，不是所有人都能找到为之奋斗的目标的，而你找到了目标，在奋斗，而且做得这么的好，你就是幸运星本星啊！所以呢？你什么都不要想，大胆的做就好了。大不了我养你。那我就靠你养我了。好。我我我怎么了？怎么出了这么多汗啊？啊？做噩梦了吗？我带你出去走走吧。哎，干嘛呢？这区域休整，没看见吗？我们已经买了门票了。买门票也进不去，下个月吧。啊，进不去。走吧。走了。
邪门了。知道我今天为什么要带你来这儿吗？你跟我哥之间的争斗提醒了我，我们都是受过伤的小孩，伤口虽然会好，但是疤痕却不会掉。但是呢，只要我们不把恐惧当回事，回忆再也吞噬不了我们。就像今天，危险系数都给忽略掉，你就可以享受其中。我总是想消除环境给我带来的危险，却忽略了潜在着的最大不安一直都在我心里。韩心，谢谢你，让我亲身体会到，人的处境是来源于他自己的抉择。我需要的不是围栏，是走出安全区。放心吧，没问题的，我会一直一直一直陪着你。<笑>那就拜托你了。哦，魔鬼鱼，快快快，魔鬼鱼，对着魔鬼鱼许愿就可以成真了。真的确有其事吗？对啊，我刚刚想的。林总，接下来的股东会议马上就要开始了，国外的投资方也已经提前到了。通知一下，会议推迟。给你准备了点东西，看看。嗯
们就为了这个，签了？不能签，林远，不能签。你别过来，少他妈废话，赶紧给我签了。就有事儿了。要一把火、啊，伪装成情侣纷争造成的他杀，这一切都会变成一片漆黑、见不得光的秘密。你不是恨这个女人吗？机会来了，可别错过。你为什么会变成这样一个？还不是拜你所赐。如果当时不是你把我推下去。我会这样，不是这样的。曾经导致你出事故的，不是因为坠楼，是因为阿布错了。你误失了阿布错了呀，我才会这样子。我有鉴定报告，我可以给你看。真的，你相信我，阿云哥？不可能，我不相信。这么多年了，你都没有证据。我到临头了，你有证据了。之前的恩怨，对不对？如果你能不能放了他？你放了他，他是无辜的。你赶紧放了他，我求求你！他无辜，我不无辜吗？你知道这些年康复我多么的艰难吗？我想到你这么没皮没脸的活着，我就恨。我现在就让你尝尝绝望的滋味。
安静已经泄露了，我们必须尽快离开这儿。谢谢各位能够参加我跟星儿的订婚仪式，共同见证我们的幸福。星儿对于我来说，就像天上的月亮，美好、皎洁。为了能够走进它，我准备了很多很多年。现在，我终于站在他的身边。并且牵着他的手，陪他一起笑，一起哭，一起变老。一想到这，我觉得我比世界上的任何一个人都要幸福，而我也一定会带给他幸福。星儿，谢谢你，谢谢你来到我身边。真没想到这个顾夫人竟然是这种人。是啊，那小林董事长更看不出来了。安心和明月那边，这不这么出事啊？您放心，他们两个人已经成了孤魂野鬼了。李小志，把这人关掉，关掉！如果要进来，所以我总要把他引出来，除非他死了。夏，我可以跟你解释。我可以跟你解释。我不知道你说的哪句话是真的。哪句话是假的？哪个才是真的？我对你是真心的。夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，这句话我本来是相信的。你知道那段录音后半段有什么？如果你真的爱心儿，记得立刻让他跟我马上走。没事了，心儿，我们走吧。
，现在还有可说，我现在必须马上离开。之前这个丫头杀有了心的证据，我真怕对心儿不利。只要她彻底消失，咱们心儿以前的事情就不会被发现了。这个雨果真的是倒霉，本来是那个死丫头的，还不错的，她好是，就是再睡不着，这个药也不能瞎吃的，一次两次还行，多了会形成药物依赖。放心，妈妈，我是帮我同学要的。他最近排练演出有点辛苦，所以失眠睡不着。哦，对了，星儿，你们那个话剧节什么时候演出啊？我的宝贝女儿一定是个大主角。我做梦都没有想到，我竟然是国外进的题。我直到今天我才知道，原来我才是那个凶手。现在好了，我什么都没有了。你满意了吧？心儿，冷静点，我们现在先离开这儿。啊！这个录音是真的吗？这个视像是真的吗？你能不能解释一下呀？你真的是为了自己的女儿害得不安心吗？能不能说明一下杨女士？这边说一下杨女士。爸，你怎么了，元宵？快送你爸爸去医院，我求你了，儿子。来人！你们两个去拦记者，你们两个说话去医院。别怕，别怕，别怕。快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！现在这个时候，你还要撒谎吗？林月总，林月总，是林月总，他活着，活着，太好了，是啊，幸福。什么情况？他没有他儿子，哎呀。我知道了，我现在去找找。我有点急事，你们先先待在这儿啊。
烦你麻烦就大了。小姐，我们附近超市在搞抽奖活动，来抽一个吧，来、哦、抽一张吧。我我我有急事，我来抽一个吧。我真的有急事，高的，抽一个吧，您就抽一个吧。获得了我们的超级豪华现金大礼包，价值八百八十八元，恭喜你啊！八百八十八，啊，这么小？哎呀，我确实是有急事，我先走了。那太好了，有位先生，他招待我啊。如果您没有愿意跟我走，就让我把这个快递交到您的手中。什么快递啊？关心，跑哪儿去了你？担心死了。我有些话想对你说。什么话？我想对你说，我不是一个喜欢以外的人。所以我做什么事情都是万事俱备，就像你说的，像只秋鱼。突然之间，我人生中第一次有一个人让我这么觉得，我这么的没有准备好。这个人就是你。小时候我们因为一次意外擦肩而过。毛豆，我回来找你的。嗯。长大之后，又因为一次意外而重逢。哇，你醒醒啊！但是我很珍惜这些意外。我想。也许我做的所有准备，就是为了让我再次遇见你。和你在一起之后，我做了一些我以前从来都没有做过的事情。你以后能不能多研究一点吃的？那我以后天天做饭给你吃。
你所谓的起点，是忽略了我所有的努力。我做这些都是为了你好，你至于对我发这么大的火吗？我不应该擅自插手你的事情，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？无论遇到什么困难，只要是为了保护你，我都充满勇气。如果可以，我愿意用我余生的所有来守护你。行。这一副愤怒小鸟的样子看久了，还挺可爱的。愤怒。小吉，妈妈看看，来往下一点，来试试这边，对，这个是大鱼斗鱼，这个呢，在这儿，懂了吗？
天哪，你也太会画了吧！是谁教你的？爸爸教你的吗？嗯。小吉、小丽，为什么要取这么土的名字啊？哪里土了？小吉、小丽，长大了之后就会变成大吉大利，多好的寓意啊！哎。我现在已经开始担心咱俩的孩子了，要是智商随你可怎么办？肯定随我呀，拜托。随你，随我。